সকলকে সুস্বাগত জানাচ্ছি আমার চ্যানেলের পক্ষ থেকে আশা করি সবাই ভালো আছেন আর আমরা ভালো আছি আপনাদের দু আশীর্বাদে আপনারা ভালো থাকুন এই কামনা করি সব সময় আর আজকে খাবার খুবই নর্মাল কিন্তু মজা এটা হলো পাটশাক আর কাঁচামরিচ পাটশাক আর কাঁচামরিচ খুব মজা এটা হলো কই সর্ষে কই আর কি বলে এটাকে ভালো এটা খাইতে আর এটা হলো টক টক তরকারি বুড়ো টক তরকারি তো ভালোই লাগে সব সময় फ्लेवर खुब मजा लगे তার সাথে দুই কথারই হয় একটা মিষ্টি একটা আপনি তেতক ওদের বাসায় আবার তেতটা সবাই পছন্দ করে যেমন আছে হালকা একদম হালকা তেল আর কিছুই নেই শুধু তেল দেয় তার লবণ পেঁয়াজ রসুন আদা কোনো কিছুই থাকে না ग्रामे পাটের সিজনে দেখছি প্রচুর পরিমাণে পাট হচ্ছে এবং মানে কি এমন কেউ নেই পাট না বন্ধু সবাই বন্ধু কিন্তু এখন এই পাট বুনিই না বলতে গেলে একদমই কম কয়েকটা কারণে অবশ্য এখন আমাদের দেশে থেকে পাটের চাষটা উঠে যাচ্ছে পাটের প্রসেসিং জটিল কিন্তু পাঠে অনেক উপকারিতা আছে এবং ছোটো গাছ ছোটো চারাগুলো খাওয়া যায় শাক হিসেবে বড় হয় যে পাট হয় আর পাট খড়ি হয় যেটা জ্বালানি হিসেবে খাওয়া যায় পাটের কোনো কিছু ফেলা যায় না সবই খেলা যায় কিন্তু কৃষকের পরিশ্রম অনুযায়ী মূল্যটা পায় না দিকে বুড়ে না আমাদের ছোটবেলায় আমরা দেখছি পাট প্রচুর পরিমাণ হয়তো আমাদের দেশে কিন্তু এখানে গেলে দেখে নেবে হয় এই পাটের সিজনে দেখতাম ঘুরি উড়ে তো কৃষকরা
আটখ্যাত পরিষ্কার করতে হবে নিরানি যেটাকে বলে নিরানি করত আর ঘুরে উড়িয়ে দিত ঘুরি বিভিন্ন রকম ঘুরি বড় বড় ঘুরি উড়ে ওসব ঘুরি এখন দেখা যায় না আপনার ঘুরিগুলো শব্দ করত বুম বা সি এরকম শব্দ করত অনেক উপরে উঠে দিয়া প্রতিযোগিতা <laughs> অন্য অন্য জায়গায় হয় মানে আমাদের এরিয়ায় কম দুইটা চাষ করে পাট সবাই বুনে কম বেশি একবারে কম ধরেন নিজের গ্রামে তো আপনার রশি লাগে মানে দড়িটা তো পাট পাটের দড়ি এটা ছাড়া কিন্তু গ্রামে ছোটো এই জন্য বুনে অল্প কিছু তার নিজের পরিবারের সাইডের মিটে আগে আমাদের আমাদের গ্রামের কথা বলতে পারি খুব কম ছিল পাট করি ঘর ছিল আমাদেরও একসময় পাট করি ঘর ছিল আমাদের ছোট তখন ছিল তবে ওটা অনেক আগে তখন অনেক ছোট মানে মনে পড়ে না ঠিক মতন পাক ঘর গুলো বানাইতে আপনি চার দিকে বেড়া দিতে পাঠ করে দিয়া আর উপরে দিতে হলো মাটির টিন যেটা মাটির টিন তো পরে আসছে মাটির টিন যেটা তার আগে দিতে হলো আপনার ওই চারা বিভিন্ন রকম চারা পাওয়া যেত চারা দিয়ে করতো চারা অনেক কিছু চিনবেন না চারাটা কি বলবো এখন বিভিন্ন ইয়ে দেখা যায় বিল্ডিংয়ের মধ্যে সিলে কোটা বানায় উপরে ওইগুলো দিয়ে ইটের মতোই আর কি চারাগুলো অনেক নকশি করা থাকে ওগুলো দিয়ে আগে আমাদের গ্রামে এখন আছে দু একটা বাড়িতে দেয় মাটি পুরোয় বানাইতো সারাগুলো ও সারা দিয়ে আপনার উপরে চাল দিত পাক ঘরে নাইনটি পার্সেন্ট পাক ঘর ছিল ওরকম পাক ঘর তো টিন দিয়ে দিলে গরম লাগবে বেশি টিন দিয়ে দিতাম এখন নাইনটি পার্সেন্ট পাক ঘর হলো আপনার মাটির টিন যেটা বলে মাটির তৈরি টিন বেশিরভাগই আমাদের উপরে থাকতো টিম ঘরগুলা সারা দিকে বেড়া থাকতে হলো পাটখুরির যারা একটু গরিব ধরনের তাদের যা টাকা আছে তারা তো আগে দিকে বিল্ডিং করতো কিন্তু 
আমাদের ছিল পাটখড়ির ঘর ছিল এক সময় উপরে ট্রেন থাকতো আর সারা দিকে বেড়া দিতে পাটখড়ি দিয়ে সুন্দর যারা বানাই আসল ওরা বাইছে ঘর বানাইতো তার মধ্যে আবার কি করতো ধরেন পাঠ করতে অনেক সময় দেখা যায় গুনে ধরতো বা পোকা মানে পোকা মাকড়ে খেয়ে ফেলতো তার জন্য গাবে ধর যেত গাপ আমাদের দেশে যে গাপটা ওই গাপটা কেট কাটতো কেটে রস করিয়া বা ই করতো ওই যে ঢেকিতেই করতো ঢেকি দিয়ে শেষ তো সেই সে ওটার থেকে রস বাড়ি করতো ওই গাবের সেই যে গাবের রস বাড়ি করিয়া তারপরে আপনি ইয়েতে দিয়ে রাখতো পাঠ করে পর্যন্ত দিয়ে দিত এবারে অনেক বছর পর্যন্ত টিকে রাখতো শক্ত হতো মজবুত এটা আমার মনে পড়ে না এখন অনেক ছোটোবেলায় দেখছি এখন ওই ধরনের ঘর বাড়ি নেই বাড়ি খুঁজতে হতো দুই একটা বাড়িতে পাওয়া যাইতে পারে গ্রাম পুরোটা খুঁজলে কারণ এখন তো সবাই টাকা পয়সা আছে টাকা পয়সা থাকবে না থাকবে কেন সবাই টিম দিয়ে দেয় আর আমাদের এখন তো আবার টিমেরও চল চলে যেতেছে এখন বর্তমানে যারা করতেছে তারা কিন্তু সিমেন্ট মানে বিল্ডিং কিন্তু গ্রামে আমার বিল্ডিংটা ভালো লাগে না বিল্ডিং এর সে টিমের ভাবে ভালো লাগে গল্প করতে করতে খাওয়া কোন দেশে সেগুলো বলতে পারলাম না তবে খাবারটা সাদ হয়েছে ভালোই লাগলো তো সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এই কামনা করে আজকে শেষ করছি